Great morning class. I hope you all are fine. In today's lecture, we are going to understand the topic external memory. Up till now, we had understood what is a storage device and one type of memory which was internal memory. In today's class, we'll understand the second type of memory which is your external memory. Now, what is external memory? External memory is the memory which is used to store data for a long period of time and in permanent nature. It is also known as secondary memory. Some examples of external memory are hard disk, CD, DVD, Blu-ray disk, flash drive. I hope you will enjoy today's lecture. Thank you. External memory. It is used to store information for a long period. Data is not lost in the external memory even when the computer is turned off. It is also called the secondary memory. The external memory is essential because the internal memory of a computer has limited storage capacity. तो वो क्या बोलता है कि देखो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी फर्स्ट इज योर इंटरनल एंड सेकंड इज योर एक्सटर्नल प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंटरनल मेमोरी टुडे आज हम देखते हैं एक्सटर्नल मेमोरी तो एक्सटर्नल मेमोरी क्या करती है इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड अगर हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपना डेटा को स्टोर रखना है मान लो मैंने कोई मूवी डाउनलोड की और मैं चाहती हूँ कि वो मूवी मेरे पास हमेशा ही रहे अगर ऐसा कोई डेटा है मेरे पास तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर कर सकती हूँ डेटा इज़ नॉट लॉस्ट इन एक्सटर्नल मेमोरी इवन वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ अब आपको पता है कि राम के केस में क्या होता था कि जैसे पावर गई जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया डेटा लॉस्ट हो गया तो एक्सटर्नल मेमोरी में ऐसे नहीं होता आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हो तो क्या आपकी मूवी लॉस्ट हो जाती है नहीं नेक्स्ट टाइम भी आप उस मूवी को देख पाते हो ना जो कंप्यूटर में होती है वो इसीलिए क्योंकि वो एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर होती है इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी इसका सेकेंड नेम क्या है सेकेंडरी मेमरी द एक्सटर्नल मेमरी इज असेंशियल बिकॉज द इंटरनल मेमरी ऑफ अ कंप्यूटर हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है कम है इसीलिए किसकी इंटरनल की उसमें ज़्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते इसीलिए हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए When we run a program, it is copied from secondary storage into the internal memory. It takes more time to access the data from the secondary memory as compared to internal memory to wo iske andar kya batata hai ki jo hamari internal memory thi wo maine aapko bataya tha fastest means hai obtaining data ke liye data ko lane ke liye bahut hi jo fastest means hai wo internal memory ka hai lekin jo aapki external memory hai wo kya hai wo thodi slow hoti hai thoda dheere kaam karti hai thoda dheere aapko data wapas karti hai as compared to internal मेमोरी तो आज हम कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज पढ़ेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम इंटरनल मेमोरी पढ़ी थी तो पहली जो आपकी है दैट इज हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क इट इज द मेन स्टोरेज कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू सिक्सटीन टेराबाइट ऑफ data nowadays external hard disk are also available which are small in size and can be carried anywhere ab jo aap ye wali device dekh rahe ho na beta ye hoti hai aapki hard disk hard disk kya hai main storage component main storage ka matlab kya hota hai ki jitna bhi jo main main data hoga na maan lo aapne koi ms word excel powerpoint ya jo paint ka software hota hai ye sab kis mein store hota hai aapka hard disk mein to jo main storage hai na jahan sabse zyada data store hoga wo kaun sa hai hard disk aur ye computer ke jo cpu dikhaya tha na aapko last time wo box ye sab usi ke andar hota hai और ये बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है कितने डेटा को 16 टेराबाइट को उस कल आपको मैंने यूनिट्स भी पढ़ाई थी तो यूनिट्स में टेराबाइट की यूनिट कितनी बड़ी होती है तो ये 16 टेराबाइट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है आजकल आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई हैं जिसकी वजह से आप इस हार्ड डिस्क को कहीं भी कैरी कर सकते हो पहले होता था कि ये सीपीयू के अंदर ही होती थी अब ये क्या है बाहर से लग जाती हैं और आप इनको कहीं भी कैरी कर सकते हो नेक्स्ट डिवाइस इज योर सी सी डी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क 
it is an optical storage device a cd is a thin shiny circular disc that can store up to 700 mb of data and measures 4.7 inches in diameter a cd can hold text graphics sound images and videos it can be used for data backup and storing सॉफ्टवेयर तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हो ये कौन सी आपकी सीडी है सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है कॉम्पैक्ट डिस्क अब आप ये देखो ये क्या है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है आपको इसमें कलर्स नजर आ रहे हैं ये जो कलर्स हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि ये ऑप्टिकल डिवाइस है ठीक है सीडी होती क्या है बहुत ही ये देखो पतली सी है तो ये पतली सी होगी शाइन कर रही है शाइनी सर्कुलर सर्कल की फॉर्म में है ना इसीलिए सर्कुलर डिस्क है और ये कितना डेटा स्टोर कर सकती है सिर्फ 700 हंड्रेड एम बी एम बी है मतलब मेगाबाइट्स मेगाबाइट छोटा होता है टेराबाइट से तो मतलब ये हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में बहुत कम डेटा स्टोर करती है इसका डायामीटर कितना होता है फोर इंच ये डायामीटर होता है ना एक सर्कल के एंड से दूसरे एंड तक तो ये डायमीटर होता है तो डायमीटर कितना है इसका 4.7 इंच और इसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो टेक्स्ट मतलब जैसे अगर आप वर्ड पैड में कुछ लिखो तो वो डाल सकते हो ग्राफिक्स जैसे आप ये एनिमेशन वगैरह मूवीज देखते हो वो साउंड जैसे मैं बोल रही हूँ वो कुछ यानी सॉन्ग्स इमेजेस पिक्चर्स जो आप बनाते हो एंड वीडियो जैसे मूवी वगैरह तो ये सब आप इसके अंदर डाल सकते हो इट कैन बी यूज फॉर डेटा बैकअप एंड स्टोरिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर भी स्टोर कर सकते हो और अपना डेटा बैकअप भी रख सकते हो कि आपने अपनी मूवी को कंप्यूटर में तो डाल ही रखा है पर सी में भी डाल दिया कि अगर कंप्यूटर में से वायरस आ जाए और हट जाए वो मूवी तो आपको सी में से मिल जाए डीवीडी The full form of DVD is digital versatile disc or digital video disc. It is an optical storage device that is used for data storage and recording movies with high video and sound quality. The storage capacity varies from 4.7 GB to 17 GB. जो आपने ये वाली देखिए बेटा ये बिल्कुल सीडी जैसी ही लग रही है ना सर्कल की फॉर्म में है कलर्स भी हैं सब कुछ है ये सीडी जैसी ही होती है पर पूरी तरह सीडी नहीं होती पहली बात तो ये इसका नाम है डीवीडी डीवीडी की फुल फॉर्म टू है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और दूसरी है डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों वैलिड होते हैं जो सा नाम आप लिखना चाहो ये भी ऑप्टिकल डिवाइस है क्योंकि इसमें कलर्स आ रहे हैं रेनबो टाइप कलर्स आ रहे हैं ना इसलिए ये भी ऑप्टिकल डिवाइस है ये भी डेटा को स्टोर करेगी सारी ही स्टोरेज डिवाइस पड़ रहे हैं हम लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें और सी में पहला डिफरेंस ये है कि आप इसमें सारा कुछ वही सब सेव कर सकते हो आप इसमें मूवी भी डाल सकते हो साउंड भी डाल सकते हो टेक्स्ट भी डाल सकते हो लेकिन एच फॉर्म में आपने देखा है ना आजकल कितने साफ सुथरी मूवीज आती हैं कितनी क्लैरिटी आती है एच का मतलब होता है हाई डेफिनेशन तो जितनी आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप डीवीडी को यूज करो सी आपको उतनी क्लियर चीज नहीं देगी डीवीडी के अंदर हाई डेफिनेशन यानी ज्यादा क्लैरिटी वाली चीजें ज्यादा क्लियर जो आपको जो भी पिक्चर देखोगे वो ज्यादा क्लियर दिखेगी या जो भी मूवी देखोगे ज्यादा क्लियर स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है 4.7 जीबी टू 17 जीबी जीबी मतलब गीगाबाइट तो इसके अंदर आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो इतना उसके अंदर आप कितना कर रहे थे सिर्फ 700 हंड्रेड एम बी एम बी छोटा होता है जीबी से तो मतलब सीडी में बहुत कम डेटा जाता है डीवीडी के कंपैरिजन में और जीबी छोटा होता है टीबी से तो डीवीडी के अंदर कम डेटा जाता है आपका हार्ड डिस्क से नेक्स्ट इज योर ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क It is a new optical disc format that can store up to 128 GB of data. This disc is mainly used for storing high quality sound, games and movie data. The name Blu-ray disc has been derived from the blue violet laser that is used to read and write data on it. अब ब्लू रे डिस्क ये वाली है जो ब्लू कलर की है अब ये भी देखो राउंड ही है सर्कल शेप में है है ना तो ये भी शक्ल तो इनकी तीनों की सेम थी लेकिन फर्क क्या है कितना डेटा ये स्टोर करेगा अब ये कितना स्टोर करेगा 128 ट्वेंटी एट जीबी यानी डीवीडी से भी ज्यादा डेटा और दूसरी बात ये ऑप्टिकल होगी क्योंकि इसमें भी कलर्स आ रहे हैं अब इसके अंदर आप क्या स्टोर करते हो इसके अंदर आप हाई क्वालिटी की ही गेम्स भी स्टोर कर सकते हो जो इसमें स्टोर करते हो वो तो सब कर ही सकते हो मूवी भी स्टोर कर सकते हो साउंड भी स्टोर कर सकते हो लेकिन और अच्छी क्वालिटी में और इसको हम ब्लू रे डिस्क क्यों बोलते हैं ब्लू लिखा है ना बी एल यू 
बी एल यून ई नहीं है बी एल यू है वो इसलिए क्योंकि हम जब इसको यूज करते हैं तो हम ब्लू वॉयलेट लेजर यूज करते हैं कौन सी लेजर यूज करते हैं ब्लू वॉयलेट रे ब्लू वॉयलेट लेजर इसी वजह से हम इसको ब्लू रे डिस्क बुलाते हैं फ्लैश ड्राइव इट इज पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव एंड द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस It is a plug and play device and can be connected to the universal serial bus USB port. It is a small lightweight and removable drive. It is used for copying and moving data from one computer to another. A flash drive can store up to 4 terabytes of data. देखो ये वाली जो आप देख पा रहे हो ना ये आपने अपने घर में भी देखी होगी ये बहुत कॉमन डिवाइस है और इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव. ठीक है देखो ये कितनी छोटी सी है ना यानी ये स्मॉल है हल्की सी भी है तो लाइट वेट है और रिमूवेबल है देखो ये क्या होगा आपको सीपीयू के साथ लगानी है जैसे ही आपका काम हो हटा लो तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस कि इसको प्लग करो मतलब लगाओ अपनी काम चलाओ और एक बार आपका काम हो गया तो इसको निकाल दो और इससे क्या होता है इट इज यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू Another. मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर मुझे अपने डेटा को कॉपी करना है या फिर मूव करना है तो मैं किसको यूज करूंगी फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव को और ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है फोर टेराबाइट्स ऑफ डेटा लास्ट इज जो मेमोरी कार्ड अ मेमोरी कार्ड इज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेज लाइक मोबाइल्स डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर्स These devices transfer image and music files into a computer by using memory card reader that can be connected with a computer through a USB cable. Nowadays most of the laptops come with an inbuilt card reader port. अब वो इसके अंदर क्या बोलता है सबसे बड़ी एग्जांपल देती हूं आपका फोन है उसके अंदर आप मूवी भी डाल लेते हो उसके अंदर आप सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो गेम भी डाउनलोड करते हो तो क्या ये सब फोन की मेमोरी में होता है नहीं आप फोन के अंदर एक छोटा सा ऐसा कार्ड डालते हो ये जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल सा कार्ड डालते हो इसको हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड और जितना भी आप ये सब डाउनलोड करते हो ना अपने गाने और जो भी अपनी वीडियोज होगी कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो ये सब आपकी किसमें सेव होती है मेमरी कार्ड में ठीक है ये भी आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के काम आता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्लास आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द लेक्चर एज वेल थैंक यू